suis Gwenel Pereira, le directeur de Makorazaki France Katsubushi. On est basé à Concarneau et on fabrique du Katsubushi. C'est de la bonite qui a été fumée, séchée. Et on utilise le Katsubushi dans la cuisine japonaise depuis des siècles. La fabrication de katsubushi, euh, il y a environ 13 étapes ici à Concarneau. Donc le katsubushi, on utilise de la bonita ventre rayée. En français, on va appeler ça aussi le ton listao. Tout d'abord, on va chercher nos poissons dans le frigo. On va les décongeler. Et ensuite, il y a la découpe. Donc la découpe, ça va se faire au couteau. On va d'abord étêter et éviscérer. Ensuite, une autre partie de notre équipe va faire du préfiltage avec les couteaux afin que, après la cuisson, on pourra obtenir quatre longes parfaitement symétriques grâce à ces méthodes de découpe. Après la découpe, nous allons placer les filets dans des marmites où on va les cuire. La cuisson dans l'eau chaude va coaguler les protéines et concentrer le goût de bonite dans la chair. Après la cuisson, notre équipe, avec des pinces, va peler et désarrêter. Ça consiste d'enlever les grandes et petites arêtes de chaque filet et aussi enlever du muscle brun et d'autres cartilèges qu'on peut trouver sur les poissons. Les filets sont ensuite placés sur des grilles. Après vient l'étape de Baikan, le fumage, séchage, le nerf de la guerre pour fabriquer le katsubushi. Là, les filets vont être fumés et séchés à chaud avec des copeaux de bois pendant une durée déterminée. À la fin du fumage et séchage, le cahier de charge des Katsubushi nécessite que les filets aient un taux d'humidité d'environ 22%. À Concarneau, on va stocker nos filets après le fumage et séchage dans une salle d'affinage. L'affinage va aider les filets à se reposer. Les phénols du fumage vont s'imprégner dans les filets. Et surtout, l'effet sur le goût, c'est qu'on va avoir moins de goût profond de bonite. Et en dashi, le dashi sera plus arrondi, plus subtil qu'un katsubushi brut qui sort juste du fumage séchage. Après l'affinage, on va préparer les filets pour la mise en copeau. Ça consiste à placer les filets sur un convoyeur. Le convoyeur va acheminer nos filets vers une grande roue qui tourne et sur laquelle on a fixé des fers ou des grosses lames. On va ajuster le dépassement des fers pour obtenir une épaisseur spécifique. À Concarneau, on fabrique du Usu Kesuli, copo fin, Ats Kesuli, copo épais, et Ito Kesuli, copo fin lamelle. Les copeaux vont tomber de ces grandes raboteuses sur un convoyeur vibreur qui va les acheminer ensuite sur un convoyeur attaqué. Et là, 
notre équipe va mettre les copeaux en sachet un par un. On va peser. Et ensuite, les copeaux sont tellement fins qu'ils peuvent s'oxyder très vite. Donc on a un temps limité pour retirer l'oxygène du sachet, injecter de l'azote alimentaire et souder. Ensuite, on va contrôler les soudures. On va passer par la détection métaux. Pesage légal. Et avant de la mise en carton, on va nettoyer avec des gants antistatiques pour s'assurer qu'il n'y a pas de fine, de poudre de katsubushi qui se retrouve sur nos sachets avant expédition vers le client. Initialement, le projet était pour promouvoir la culture du katsubushi, du washoku et le rendre disponible en Europe. Et là, depuis plusieurs années maintenant, on a vraiment la chance de voir un, un engouement localement en Europe avec des chefs qui ne sont pas japonais ou des, des membres du public qui s'intéressent à notre produit mais pas que pour le cuisiner à la japonaise, il y a des chefs qui le travaillent autrement. Et donc, on est en train de réaliser que notre travail, le fruit de notre travail, la qualité de notre bonite et les techniques que nous utilisons, ils sont utiles et ils servent pour pas que la cuisine japonaise, mais pour tout autre type de cuisine. Et cette créativité et ces échanges qu'on a sont vraiment motivants pour nous.